నమస్కారం ప్రముఖ బీజేపీ నేత మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు గారితో ఉన్నాము తెలంగాణలో అధికారమే పరమావధిగా బీజేపీ పావులు కదుపుతున్నది నిజమే కదా మరి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సేవలు ఎందుకు ఉపయోగించబడతాయి రాజకీయాలు అనేది చాలా బ్రాడ్ గా అంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు మారుతుంది ముఖ్యంగా వైఎస్ షర్ముల గారు ఆమె కూడా పార్టీ పెట్టారు బీజేపీ పెట్టించింది ఆమెతో పార్టీ అనేటువంటి ఒక వాదన మీ తెలంగాణ విషయానికి వస్తే అంటే మీ దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఫస్ట్ ఈ బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పారు ఈ మోడల్ కాదు వాట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ తెలంగాణది బీజేపీ ఏమీ చేయడం లేదు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్కు మేము మొత్తం కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం అని చెప్పినాం ఎక్కడ ఇచ్చారు ల్యాండ్ గత ఎనిమిది ఏళ్లలో టీఆర్ఎస్ చెప్పుకుంటున్నాయి కొన్ని విజయాలు ఉన్నాయి మరి మీరు రేపు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ విధంగా ఓట్లు అడగలుగుతారు ఫైనల్గా అండి రేపు వచ్చే ఎలక్షన్స్లో మీరు కూడా ఏమన్నా ఇప్పటి నుంచి అయినా పోటీ చేసే అవకాశం ప్రజలు సేవ చేయాలంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఏదైనా ఉంటే మనం ఎక్కువ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా నేను నమస్కారం ప్రముఖ బీజేపీ నేత మాజీ ఎమ్మెల్సీ ప్రముఖ అడ్వకేట్ రామచంద్రరావు గారితో ఉన్నాము రాష్ట్ర బీజేపీ రాజకీయాలు అదేవిధంగా రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఇటీవల జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాల మీద వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం రామచంద్రరావు నమస్కారం ద రాష్ట్ర బీజేపీ అదేవిధంగా తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ అన్నారు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ కాదు కాబట్టి బీఆర్ఎస్ మధ్య ఒక వార్ లాంటిది జరుగుతున్నది ఆ వారులో ఎటువంటి నీతి నియమాలు అనేటువంటిది కూడా ఎక్కడ చిరిగిపోయినట్టుగా ఆ హద్దులు చిరిగిపోయినట్టుగా కనపడుతున్నది ఎక్కడ కూడా సయోధ్య కానీ రెండు పార్టీల మధ్య ఉండాల్సినటువంటి సుహృద్భావ వాతావరణం కానీ ఉన్నట్టుగా కనపడతలేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బీజేపీ ఇక్కడ పాగా వేయాలని బీజేపీ చూస్తున్నది అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ కూడా మళ్ళీ తిరిగి అధికారంలోకి రావాలనేది వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఈ క్రమంలో అనేక సంఘటనలు ఇటీవల మనం చోటు చేసుకున్నాయి సరే కొన్ని ఇంకా కోర్టుల్లో నడుస్తున్నాయి కాబట్టి దాని మీద మనం మాట్లాడతాం అది సబ్ జ్యుడీస్ కింద అవుతుంది కాబట్టి నేను ఆ వివరాలు జరిగిపోనండి ముందుగా తెలంగాణలో అధికారమే పరమావధిగా బీజేపీ పావులు కదుపుతున్నది నిజమే కదా వాస్తవం అండి ఇప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీకైనా అంతిమ లక్ష్యం ఏముంటుంది అధికారం అధికారం ద్వారా ప్రజలకు సేవ చేయడం అనేది అది జనరల్గా భావం ఎందుకు దట్ ఈస్ ది ఎనీ ప్రీ రిక్వజెట్ ఆఫ్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ సో రాజకీయాల్లో మేము రాజకీయ పార్టీకి ఉన్నాం కాబట్టి మేము వీ ఆర్ నాట్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఎస్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేము మీ అధికారం రావాలి ప్రజలకు మా మేనిఫెస్టోని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మీ సేవ చేయాలని మా దగ్గరలో మేము ఉన్నాం అని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ చేసినటువంటి ఒక త్యాగాలు కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పవచ్చు మా వాళ్ళనే తెలంగాణ వచ్చిందని చెప్పేసి కానీ మా వాళ్ళ తెలంగాణ మేము కూడా చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే సుష్మా స్వరాజ్ గారు పార్టిసిపేషన్లో కానీ ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు పార్లమెంట్లో లేరు ఈ యొక్క జేఏసీలో ఉద్యమంలో భాగం భాగంగా కానీ మేము ప్రతి కార్యక్రమం టీఆర్ఎస్ అంటే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసి అన్ని కార్యక్రమం మేము కూడా చేసినాం అంటే తెలంగాణ సాధనలో సరే కేసీఆర్ గారు ఫోర్ ఫ్రంట్ ఉంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమో సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చారు అనేటువంటిది వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు పార్లమెంటరీ ప్రక్రియ నేనే చేశానని గతంలో జయపాల్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆయన లేరు కానీ వారు చెప్తారు కేశవరావు గారు చెప్తారు అదేవిధంగా బీజేపీ కూడా అసలు బీజేపీయే కదా మేమే కదా ఒక ఓటు రెండు రాష్ట్రాలు అని తొంభై ఎనిమిదిలో తొంభై ఆరు నుంచి ఈ స్లోగన్ మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ ఉద్యమానికి మేమే కారణం అని బీజేపీ చెప్తున్నారు సరే ఏది ఏమైనప్పటికీ అది ప్రజలు నిర్ణయించుకుంటారు అంటే నేననేది ఏంటంటే తెలంగాణలో మీరు పూర్తిగా బలోపేతం కాకుండా ఇవాళ కేంద్రంలో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు కనుక ఇక్కడ రాష్ట్రంలో కూడా కొంతమందిని వేరే పార్టీ నుంచి చేసుకోవడం ద్వారా అధికారంలోకి రావాలి అక్కడ బలోపేతం కావాలి అనేటువంటిది ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఈ క్రమంలో పార్టీ సిద్ధాంతాలు విధానాలు డైల్యూట్ అయ్యే పరిస్థితి కనపడతలేదా అంటే ఉదాహరణకి మునుగోడు చూసామండి 
మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో మీరు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని పార్టీలో చేర్చుకున్నారు టికెట్ ఇచ్చారు పోటీ చేయించారు కానీ అక్కడ జరిగినటువంటి ఒక ప్రజాస్వామ్య హననం అంటావా లేకపోతే ఒక అపహాస్యం లాంటిది జరిగింది అంటే బీజేపీ అంతగా దిగజారాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా ఇప్పుడు బీజేపీ దిగజారడం కాదులే భారతదేశంలో నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఇది నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాలో రాజకీయ పార్టీలు ఓ యాభై దాకా ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద పాపులేషన్ ఈ యాభై పార్టీలు చేరుకోలేకపోతారు అంటే మాస్ బేస్ ఉండాలి ఏ పార్టీకి అయితే మాస్ బేస్ ఉంటుందో ఆ పార్టీ అధికారంలో వస్తుందని చెప్పి మనం అనుకోవాలి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ మధ్య కాలంలో మూడు వందల మూడు సీట్లు స్వతహాగా గెలిచి ఈరోజు మూడు వందల ముప్పై ఐదు సీట్లతో మేము ఒక అధికారం ఉన్నాం ఎన్డీఏ పక్షంగా అయితే ఇంత పెరిగడం కారణం ఏంటి అని అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక ఐడియాలజికల్ బేస్డ్ క్యాడర్ బేస్డ్ మాస్ బేస్డ్ పొలిటికల్ పార్టీగా మేము మారినాము అదే ఓన్లీ ఐడియాలజికల్ బేస్డ్ క్యాడర్ బేస్డ్ ఉంటే మేము ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మేము పెరగము మా క్యాడర్ పెరుగుతుంది మా ఐడియాలజీ పెరుగుతుంది మా త్యాగాలు పెరుగుతాయి కానీ మేము అధికారం రాలేము మాస్ బేస్ కావాలి అంటే అన్ని రంగాల ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని అన్ని వర్గాల వాళ్ళని సర్వస్పర్శి సర్వవ్యాపి అంటే ఈ ఈ రకమైనటువంటి ఒక అంటే ఐడియాలజికల్ షిఫ్ట్ ఎప్పటి నుంచి మొదలైందండి పార్టీలో ఇది ఐడియాలజికల్ షిఫ్ట్ నేను దీన్ని మేమేమంటే ఐడియాలజికల్ ఎక్స్పాన్షన్ పోనీ ఐడియాలజికల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే ఇప్పుడు ఈరోజు మా పార్టీ గతంలో లేదు కదా వాస్తవం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకుంటా గతంలో భారతీయ జనతా పార్టీ వాజ్ మెంట్ వాజ్ సెట్ బిన్ అన్టచబుల్ ఇది అంటున్నాని ఒక పార్టీ అప్పుడు ఎల్కేషన్ లాల్కృష్ణ అద్వానీ గారు మా అనేది ఎప్పుడు ఇన్ పాలిటిక్స్ నో పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్టచబుల్ ఇన్ పాలిటిక్స్ నో పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్టచబుల్ అందుకనే వీఆర్ నాట్ అన్టచబుల్స్ అని చెప్పడానికి అంటే జాతీయ స్థాయిలో మొట్టమొదటిసారిగా అంటే కాంగ్రెస్ కంటే ముందు మీరే మిత్ర పార్టీలతో అప్పుడు సూరజ్ కుండలో సూరజ్ కుండలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసింది ఏమనంటే సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు దేశానికి ప్రమాదము పాంచిమడి పాంచిమడిలో పాంచిమడి తీర్మానం తీర్మానం అప్పుడు ఏమనంటే సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు దేశానికి ప్రమాదము ప్రాంతీయ పార్టీలే దేశానికి ప్రమాదం అన్నారు అని చెప్పారు వాళ్ళు మీరు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం సపోర్ట్ చేయాలి కానీ రెండు సార్లు కూడా మన్మోహన్ సింగ్ గారు సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలోనే వారు ప్రధాన ముఖ్య ఎప్పుడైతే వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశాక పదిహేడు పార్టీలతో వాళ్ళు కూడా దాన్ని వెనక్కి వెళ్ళి అసలు అది అది డిఫరెంట్ అనుకోండి అంటే నేననేది ఏంటంటే వాళ్ళు చాలామంది బీజేపీ పాత కార్యకర్తలు కానివ్వండి సపోర్టర్స్ కానివ్వండి ఇటీవల జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలు అంటే పార్టీలు ఇతర పార్టీల నుంచి కొంతమంది ధనవంతుల్ని అదేవిధంగా కాంగ్రెస్లో సుదీర్ఘకాలం కాంట్రాక్టర్లుగా లేకపోతే ఇతరత్ర చేసి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వాళ్ళకి పెద్ద పీట వేస్తున్నారు ఇక్కడ మొదటి నుంచి జెండా పట్టుకొని పార్టీకి సేవ చేసిన వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఒక అంటే కంప్లైంట్ అనుకోండి అట్లాంటిది వినపడుతున్నది వినపడుతున్న మాట కూడా వాస్తవం నేను దాన్ని నేను లేదు అని నేను చెప్పను కానీ పార్టీ పెరగాలి కదా ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే మా పార్టీలో ఒకవేళ పెద్ద మనిషి వచ్చింది అనుకోండి డబ్బులు ఉన్నాడు గుర్తింపుగా ఎందుకు ఆయన చూస్తుంటారు ఆయన అయితే గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉన్నా టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్నా ఇంకో పార్టీ ఉన్నా అప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడలేదు మా పార్టీలు వస్తే ఎందుకు మాట్లాడాలి అంటే మా పార్టీ రాకూడదా ఒకటి రెండోది మా పార్టీ ఎక్స్పాన్షన్ మీరు చేయాలంటే మాకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక బలం కన్నా ఎక్కువ పెరగాలి పెరగాలన్నప్పుడు మాకు అన్నీ ఒక బలం ఎక్కడొక్కడ రాజీ పడాలి రాజీ పడాల్సిందే ఇది మీ అందుకని మొన్న కూడా చెప్పాను నో యు ఫర్గెట్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఐడియాలజీస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ and when politics of convenience comes you have to follow the politics of compromise somewhere you have to compromise ee roju eh nenu ee 30 ni samasaram ni 40 samasaram ni party ki pan chestunna ante naake iyalani ante nijanga naaku aa shakti aa oka idu unde tappona isadi kane na sari pokapothe em chestadi ipudu meeru sudirga kaalam bjp lo unnarandi ante meeru do you think it is the best time for bjp to form a government in the next election sir ani anukuntunnaru it will be form ninna poorthi namaka undi 2023 lo vache enikallo bharatiya janata party prabhutvanni erpadu chestundi endukanante ee roju adi bharatiya janata party positive wave anni nenu anano anti trs wave entha undante ye party yete ee party ni odagortundo shakti unnadi ani prajalu nammiste aa party gelche avakasam undi definitely ga ee roju prajallo meer pothe trs meedante ippudu brs meeda ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో అంత వ్యతిరేక నిన్న నిన్న 
కామారెడ్డిలో రైతుల ఒక సమస్య చూసాం మనం ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమస్య వెళ్తున్న ధరణి సమస్య దగ్గర నుంచి రైతులకు ఏదో సమస్య ఈరోజు ప్రజల్లో ఉంటూనే ఉన్నది కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ కానీ కొన్ని మాటలతో మంచి మాటకారులు ఈ కుటుంబం ముగ్గురు కూడా నలుగురు కూడా మంచి మాటకారులు అంటే గత ఎనిమిది ఏళ్లలో టీఆర్ఎస్ చెప్పుకుంటున్నాయి కొన్ని విజయాలు ఉన్నాయండి అంటే ఇక్కడ ఆయకట్టు పెంచడం కానివ్వండి తర్వాత రైతు బంధు కానివ్వండి ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ ఐటీ హబ్బు ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం అదేవిధంగా ఫ్లై ఓవర్స్ ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు బట్ వేరేజ్ బీజేపీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏదైతే రాష్ట్ర విభజన హామీలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేయటం లేదు అదేవిధంగా అంటే మీకు కాజీపేట ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కానివ్వండి బయ్యారం స్టీల్ కానివ్వండి ఏది కూడా రాష్ట్రానికి రావటం లేదు ఐటీఐఆర్ లాంటిది కానివ్వండి గిరిజన యూనివర్సిటీ కానివ్వండి మరి మీరు రేపు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ విధంగా ఓట్లు అడగలుగుతారు చాలా విషయం ఎందుకంటే దీనికి డీటెయిల్గా కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ముందుగా మనం క్లారిటీ తీసుకోవాలి ఏంటంటే ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఐటీ హబ్బు ఇది వీళ్ళు చేయబట్టి ఏం రాలేదు ఇక్కడ గతంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై తొమ్మిది మంది ఎంపీలతో మీకు సపోర్ట్ చేసే సమయంలో ఇక్కడ ఐటీ హబ్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆ రోజు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారే సైబర్ టవర్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు దాని తర్వాత హైదరాబాద్ బెంగళూరు తర్వాత నెక్స్ట్ సైబర్ సిటీగా పేరు పడింది అది కంటిన్యూషన్ అవుతున్నది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండోది ఫ్లై ఓవర్స్ ఎస్ ఫ్లై ఓవర్స్ ఉన్నాయి ఫ్లై ఓవర్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చారు ఇది ఒక హైదరాబాద్ బ్లూ ప్రింట్ ఉంది ఇది కొత్తగా వీళ్ళేదో ఆలోచించి పెట్టింది ఈ విషయం కొన్ని ఉన్నాయి నేను డెఫినెట్గా ఏం ఒప్పుకుంటానంటే మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని పార్క్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని మీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే చెప్తాను అది 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 కూడా చెప్తాను ఇవన్నీ కూడా చేస్తే కానీ వాళ్ళు కొన్ని చేశారు లేదని కాదు కానీ ఇవన్నీ కూడా థాట్ రింగ్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఉందనుకోండి లేదా మామూలు రింగ్ రోడ్ ఉందనుకోండి ఇవన్నీ వీళ్ళు తీసుకొచ్చింది కాదు కదా రీజనల్ రింగ్ థాట్ వీళ్ళది ఉండొచ్చు కానీ ఇవన్నీ కూడా మ్యాస్టర్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ నాట్ డైట్ అవుట్ ఆఫ్ బ్లూ వీళ్ళు తీసుకొచ్చని చెప్పేసి మా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎందుకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేను సైబర్ సిటీ కావడానికి ఇక్కడ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీస్తో ఎనీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఎనీ స్టేట్ మీరు వాళ్ళని ప్రోత్సహించినా దే విల్ కమ్ హియర్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ రెండో విషయం వచ్చే వరకు ఈరోజు ఐటీఐఆర్ మీరు అన్నారు ఐటీఐఆర్ అదొక ప్రాజెక్టు ఇది ఇండస్ట్రియల్ మన కారిడార్ టైప్ మన యాక్చువల్లీ యూపీఏ దాన్ని సపోర్ట్ తీసుకొచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈ ఏరియా సంబంధించిన దాంట్లో ఇది ఏంటంటే దానికి పెద్ద ల్యాండ్ అవసరం ఉండదు టెన్ టెన్ త్రీ టు ఫోర్ ఎకర్స్లోనే జస్ట్ లైక్ సైబర్ సిటీ కట్టినటువంటి దీంట్లో తీసుకొచ్చి యూ కెన్ డెవలప్ దిస్ ఏటీఆర్ కానీ ఆ మన ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే రియల్ ఎస్టేట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు దే వాంటెడ్ టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ టు బి ఫర్ ఐటీఐఆర్ అది ఆ ప్రాజెక్ట్ రియల్ ఎస్టేట్కు ఎక్కువ లాభం వస్తుంది ఐటీఆర్ రాదు అని చెప్పేసి దీంట్లో దాని మీద డిస్కషన్ జరుగుతున్న సమయంలో పెండింగ్లో పెట్టారా పెండింగ్లో పెట్టడం కాదు అప్పుడు ఆ టైంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ షెల్ షెల్ చేసి దాని రూపంలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావడానికి గవర్నమెంట్ నిర్ణయం ఇచ్చింది అంటే మీరు మీరు ఐటీఐఆర్ అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అండి అంటే ఐటీఐఆర్కి సంబంధించి ఐటీఐఆర్ వస్తే దాదాపుగా ఒక పది పదిహేను లక్షల మందికి అది బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటున్నారు మీరు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పెద్దలు ఏదో కొంత దాని వెనక్కి ఏదో ఉన్నారు అని అంటున్నారు అంటే కేవలం వాళ్ళ వల్ల మీరు మీరు స్టేట్ని ఎందుకు పని చేయాలి నేను మీ దానివల్ల కాదు కదా నేను అదే అంటాను దానికి ఒక ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి దానికి గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు పది ఎకరాలు మీరు అడిగినప్పుడు మీరు పది ఎకరాలు ఇస్తే ఓకే మీరు వంద ఎకరాలు అడిగినప్పుడు మీ ఎనభై ఎకరాలు ఇస్తే సరిపోదు కానీ ఎక్కడైతే మీకు పది ఎకరాలే అవసరం ఉన్నాయో మీరు ఇంకా పక్కన ఉన్న రెండు వందల ఎకరాలు తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీ ఐటీఆర్ కింద పెడతాం అంటే దాని ఉద్దేశం ఏముంటుంది కాబట్టి ఐటీఆర్కు ఒక ఒక గైడ్ లైన్స్ ఉండేది ఒక ప్రొఫర్మా ఉంటుంది మీరు ఐటీఐఆర్ అప్లై అయ్యాలి కదా చివరికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమంది పార్లమెంట్లో యు ఆర్ నాట్ అప్లై టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ రిగార్డ్ టు ది ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ఐటీఐఆర్ వాళ్ళు కేవలం డిస్కస్ మాకు ఇన్ని ఎకరాలు ఏంటి ఇంటి ఎకరాలు రవిశంకర్
ఆల్రెడీ దాని మీద మార్పు చేయబడి కొత్త బహుశా అంటే వాటర్ బోర్డు ఏంటండి అంటే విభజన బిల్లులోని అంశాలు దానికి కూడా వచ్చినాం మీరు బయ్యారం అన్నారు చూడండి బయ్యారం ఇది ఐరన్ ఓర్ ఒక రిజర్వ్స్ ఐరన్ ఓర్ దేనికి మనం వాడతాం స్టీల్ ప్లాంట్స్కి వాటికి వాడతాం ఈ ఐరన్ ఓర్ సంబంధించినటువంటి ఒక మార్కెట్ అంతా కూడా మనకన్నా ఎక్కువ ఇతర దేశాల్లో ఉన్నాయి ఫారిన్ దేశాలు ఐరన్ ఓర్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు రేల్ నిగమ్ ఒకటి మెకో అనేటటువంటి ఒక రెండు కంపెనీస్ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళందరూ కూడా జాయింట్ స్టడీ చేసేదంటు స్టడీ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది ఈ ఐరన్ ఓరు ఫారెన్ పనికి రాదు ఇన్ఫీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఉంది ఆ రిజర్వ్స్ పనికి రాదు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డజన్ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ స్టీల్ ప్లాంట్ హియర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ అని చెప్పారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ కానీ వాళ్ళు కూడా సర్వే చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా డ్రాప్ చేశారు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ ఏదైనా కానీ డిపిఆర్ ఉంటుంది డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఈ డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బయటపడితే మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు అక్కడ ఐరన్ ఓర్ మీరు తీసేసుకుని ఏం చేస్తారు వెన్ యూర్ స్టీల్ ఆర్ యువర్ ఐరన్ ఓర్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ మార్కెటబుల్ చేసే లాభం ఏముంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ పాడు చేయడం తప్ప సో కాబట్టి దట్ వాస్ డ్రాప్ ఇది ప్రజలు తెలవాలి అవసరం ఉంది కదా బజారం ఎందుకు ఆగింది మరి వాటర్వుడ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా మీరు వరంగల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఈ మధ్యనే త్రీ హండ్రెడ్ కోర్స్ తోని మొన్ననే క్లియర్ చేశారు ఒకటి వరంగల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఇది నాట్ డిమాండ్ నౌ తెలంగాణ రాకముందుకు డిమాండ్ ఉంది దానికోసం ఏం చేశారంటే అప్పుడు ఒక ల్యాండ్ ఇచ్చారు దట్ ల్యాండ్ వాజ్ ఇన్ డిస్ప్యూట్ ఆ డిస్ప్యూట్ ఇంకా క్లియర్ కాలే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఇది ఇప్పుడు ఇచ్చింది అంటే కోచెస్ కి డిమాండ్ లేకపోవటం ఏంటండి అది ఏంటి డిమాండ్ కాదండి అంటే మీకు పార్లమెంట్ లో చెప్పారు కదా అంటే సిన్స్ అంటే కోచెస్ తయారు చేయడానికి డిమాండ్ లేకపోవటం వల్ల వీ హావ్ అంటే వీ హావ్ డిసైడెడ్ టు డ్రాప్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అని ప్రాజెక్ట్ వేరే ప్రాజెక్ట్ తీసుకుని త్రీ హండ్రెడ్ కోర్స్ పెట్టి వేరే ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు దానికి మొన్ననే కిషన్ రెడ్డి గారు దాని మీద అనౌన్స్ చేశారు ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ నాకు కాజీపేట్లు ఇచ్చారు అది ఇదేమంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మన దగ్గర ఉన్నది ఎక్కడ ఆవడి మద్రాస్ దాని దగ్గర దెన్ వీ అగౌట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రెండు మూడు స్థానాలు ఉన్నాయి వీళ్ళు ఇప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ కోచెస్ తయారు చేస్తారు వరంగల్లో ఉన్నటువంటి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అయితే ఉందో దట్ ఇస్ కన్వెన్షనల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పాత రోజులు డబ్బాలు అవి చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు అంతా కూడా మీకు వందే భారత్ లేకుంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ లేకుంటే ఇతర కోచెస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న కోచెస్ ఏవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా రూపరేఖలు మారుతూ ఉన్నాయి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా డిస్పోజ్ అయిన తర్వాత యూసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్త రకమైనటువంటి నేను అనేది ఏంటంటే అండి తెలంగాణకి బీజేపీ ఏమీ చేయడం లేదు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అంటే మనం వాళ్ళు లెక్కలు చెప్తున్నారు కేటీఆర్ గారు టైమ్ అండ్ డే గేమ్ చెప్తున్నాడు ఆయన మనం ఇంత కడుతుంటే రూపాయి కడుతుంటే మనకి వెనక్కి వస్తున్నది ముప్పై పైసలు నలభై పైసలు వస్తుంది ట్యాక్స్ రూపంలో చాలా అదే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఒక నిమిషంలోనూ రెండు నిమిషాల్లో చెప్పేది కాదు కానీ బట్ చిన్న సింపుల్గా మీకు చెప్పేసాను ట్యాక్స్ డివల్యూషన్స్ ఏది ఉంటాయో రాష్ట్రాలు తన వాట కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన తర్వాత గతంలో కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో ముప్పై రెండు శాతం ఉంటుండే ఇది ట్యాక్స్ డివల్యూషన్ ప్రభు నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత అరే నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ చుట్టూ తిరిగి తిరిగి చచ్చిపోయినప్పుడు ఈ ముప్పై రెండు శాతాన్ని నలభై రెండు శాతం చేయాలని చెప్పేసి నీతి ఆయోగ్ పెట్టిన తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ థర్టీ సెవెంటీ వాజ్ అంటే నీతి ఆయోగ్ నలభై రెండు శాతం చేసింది ఈ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రివల్యూషన్ ఇది రాష్ట్రాలు అన్నిటికీ వాటర్ ఇప్పుడు జమ్మూ కశ్మీర్ అయిన తర్వాత ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ అయింది అదే చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెన్ తీసిన తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా దానికి సపోర్ట్ చేయాలని దీని రే స్టేట్ పెరిగి రెండు యూటీస్ పెరిగినాయి కాబట్టి దానికి ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ చేశారు ఇప్పుడు థర్టీ టూ ఎక్కువ ఫార్టీ వన్ ఎక్కువ మనం ఫార్టీ వన్ ఇస్తున్నాం రెండోది ఏం చేశారు రాష్ట్రానికి అని చెప్పారు రాష్ట్రానికి ఏమ్స్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు మేము ఫస్ట్ ఇచ్చి ఇస్తాను రాష్ట్రానికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎకర్స్ కావాలి ఏమ్స్కు వాళ్ళు మొన్నటి వరకు ల్యాండ్ ఇయ్యలే బూరా నరసింహగౌడ్ గారు ఎంపీ గారు ఉన్నప్పుడు అక్కడ మా నిమ్స్ ఇచ్చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు వారు అప్
మూడోది వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ అడిగారు వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్కు మేము మొత్తం కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం అని చెప్పినాం ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ది జిఎంఆర్ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ హండ్రెడ్ మైల్స్ సంబంధించిన ఏ ఏరో ఏరో స్పేస్ కింద రాకూడదని చెప్పి అయినా కూడా తెలంగాణకు లేదు కాబట్టి ఇస్తామని చెప్తే మేము మొత్తం కంపౌండ్ వరకు పైసలు ఇచ్చేసినాం అన్ని టూ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఇచ్చేసినాం అక్కడ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ ఇంకా అక్కడ ఎక్కువ చేయాలి చేస్తే అక్కడ ఫుల్ ఫ్లేజ్ ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది ఇంకా టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ వీళ్ళు ఎక్వైర్ చేయలేదు ఎవరు తప్పది వాళ్ళు తప్పే కదా రెండోది నైంటీ కానీ వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ తోనే మీరు జాతీయ రహదారులు మీరు రాష్ట్ర మన ఒక తెలంగాణకి ఇచ్చిన వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ ఏం చెప్తారంటే తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ రేట్ పెరిగినాయి అని ల్యాండ్ రేట్ ఎందుకు పెరిగినాయి అంటే మేము చెప్తాయి ఇప్పుడు మీకు ఈరోజు ల్యాండ్ రేట్ పెరిగిన కారణము నేషనల్ హైవేస్ ఇప్పుడు సంగారెడ్డి నుంచి పెట్లము పెట్ల నుంచి అక్కడ నుంచి దగ్గర ఉన్నాయి మొత్తం సంగారెడ్డి కానీ మెదక్ డిస్టిక్లో బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ కూడా ఇరుగు నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు రోడ్ పక్కన రెండు మూడు కోట్లు అండి రేట్ పెరిగినాయి ఈరోజు వరంగల్ హైవే ఇక హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వరంగల్ అవతల భూపాలపట్నం చూసుకోండి తర్వాత అదే వరంగల్ నుంచి ఖమ్మం అంటే అనేది మీకు తెలంగాణలో కొన్ని అనుకూలతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతికూలతలు విషయానికి వస్తే ఇవాళ టీఆర్ఎస్ అంటే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రచారం కానివ్వండి అదేవిధంగా మీరు అనుసరిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రైవేటీకరణ విధానం ఏదైతే వాళ్ళ అదానికి అంబానికి ఇది బాగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంతా ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తున్నారు గంపగొత్తగా అన్నీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అనేటువంటిది ఒకటి రూపాయి బాగా క్షీణించింది డివాల్యూ అయిపోయింది అనేటువంటిది ఇటువంటివన్నీ మీరు అంటే మీకు అనుకూలతలు ఉన్నాయన్నారు దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టైం అంటున్నారు మీరు తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేటానికి కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రతికూలతలుగా అనిపిస్తున్న అనిపించడం లేదా మీకు ఎట్లుంటే అండి ఇప్పుడు అదాని అంబాని ఈ మధ్య గతంలో టాటా బిర్లా అనేది కదా మనం అరే ఏది రవ ఎంత టాటా బిర్లాకి పోతుంది మనకి ఏం రావట్లేదు మనమే అనేది ఇప్పుడు టాటా బిర్లా వాళ్ళ స్టేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అదాని అంబానీ వచ్చినాయి ఇది ఊత పదాలు రిటారిక్ అంటాం మనం ఈ రిటారిక్తోనే అంబానీ అంత హైదరాబాద్ తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రాలో కానీ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఈరోజు అదాని చెప్పంటారండి కానీ ఆ రిటారిక్కే బాగా జనంలోకి వెళ్ళి కొంత రాదంటారు నేను చెప్తాను అదాని విషయం వస్తుంది ఇప్పుడు తెలంగాణలో తెలంగాణ ప్రభుత్వము హెల్ప్ చేసి అదానికి ఇక్కడ ఇవ్వలేదండి పవర్ ప్లాంట్స్ కానీ కానీ ఇవ్వలేదా చెప్పని చెప్పని లెక్క చెప్తాను వాళ్ళకు కూడా మీరు ఇస్తారు బద్ద మమ్మల్ని చేస్తారు రెండోది ప్రైవేటీకరణ ప్రైవేటీకరణ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ దొంగతనంగా ప్రైవేటీకరణ చేయట్లే మేము దాన్ని బాధ్యత మా మేనిఫెస్టర్ పెట్టాం డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ ఎందుకంటే మా మా పాలసీ ఏంటంటే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు చెప్పారు గ్లోబలైజేషన్ పెరుగుతున్న సమయంలో పివి నరసింహరావు గారు చేతిలో మోర్ లెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ వచ్చేసి లాస్లు వచ్చేసి ఆ లాస్ని భరించే శక్తి లేదు ఎందుకంటే ప్రజల ట్యాక్స్ని వీఆర్ ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు ఫుల్ఫిల్ ది ట్యాక్సెస్ లెస్ ఇట్స్ ఫేర్ ఎకానమీ అంటే స్టేట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అనేది ఉండాలి ఆ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు మీ దగ్గర డబ్బులు సరైనట్టు ప్రజలు ట్యాక్స్లు వస్తేనే మీరే బిజినెస్ చేసి మీరే లాస్ చేసి మీకు ఏమైంది ఎన్ని ప్రై ఎన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ మూసుకోపోయినాయి ఎన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ అందుకనే ఏంటంటే మీ బిలీవ్ ఇన్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ది గవర్నమెంట్ డ్యూటీ టు డో బిజినెస్ మీరు పీపీపీ మోడల్ పెట్టుకోండి దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ థింగ్ కానీ మొత్తం బిజినెస్ చేసి అంటే నేను అనేది ఈ జరుగుతున్నటువంటి ప్రచారం మీకు ఏమి ప్రతికూలతలు ఈ ప్రచారం కొత్త కాదు కదా ఈ ప్రచారంతోనే మేము ఉత్తరప్రదేశ్ గెలిచినాం కదా ఈ ప్రచారంతో మేము గుజరాత్ గెలిచినాం కదా ఈ ప్రచారంతోనే మేము అనేక రాష్ట్రాల్లో గెలిచినాం కదా మొన్న కూడా నేనేమంటున్నా ఇవి కూడా ఎకనామిక్ పాలసీస్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తా ఉంటాను అంటే నేను నేను కొట్టాను అంటే తెలంగాణ విషయానికి వస్తే అంటే మీరు దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఫస్ట్ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ మోడల్ ఏదుందో ఇది ఫ్లాప్ మోడల్ ఇక్కడ ప్రజలకి ఏదైతే వాళ్ళు ఏదైతే ఐడియలిస్టిక్ మోడల్ అని చెప్పుకుంటారు ఏదైతే మీ గుజరాత్ మోడల్ కానీ మా మోడల్ బాగుందో ఇది బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పారో ఇది మోడల్ కాదు వేర్ దేర్ ప్రయారిటీస్ ఆర్ నాట్ టు ది పీపుల్స్ వెల్ఫేర్ మీకు ఫ్రీగా పైసలు ఇచ్చిండొచ్చు అది రైతు మందుకు మీకు ఫ్రీగా దళిత బంధు ఇచ్చిండొచ్చు మీకు ఇంతో ఏం చేసిండొచ్చు ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ డెవలప్మెంట్ వాట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ మన విద్యార్థులు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి
మౌలికమైనటువంటి మన గుణాత్మకమైనటువంటి జీవితం ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మనిషికి విద్య వైద్య అదే రోటీ కపడా అని మకాన్ అంటాం మనం ఈ మకాన్ కూడా అదే మన మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి భారతీయ జనతా పార్టీ సెకండ్ మా ఎలక్షన్స్ పోయినప్పుడు మేము ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇష్యూస్ మీద పోయినప్పుడు బిఎస్పీ అని ఉండే మాది బిజిలీ సడక్ పాని ఈరోజు నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చేంత ప్రతి ఊళ్ళో బిజిలీ ఉన్నది ఈరోజు సడక్లు ఇచ్చినాం మేము అంటే ప్రధానమంత్రి గారి బట్ గ్రామీణ సడక్ యోజన కింద అరవై వేల కోట్లతో దేశం అంతా బ్లాక్ టాపింగ్ రూరల్ రూరల్ అదేవిధంగా ఎనభై వేల కోట్లతో నేషనల్ హైవేస్ని దోస్ చేసింది నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు బిజిలీ సడక్ పని ఇవన్నీ కూడా దీన్ని బేసిక్గా పెట్టుకొని మేము దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్తున్నాం ఇది కానీ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ అని చెప్పింది ప్రధానమంత్రి ఆవాస యోజన కింద లక్షలాది ఇల్లు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇస్తే మీరు కొన్ని వేలు మాత్రమే ఇచ్చేసి కూర్చున్నారు మా డబ్బునంతా కూడా ప్రధానమంత్రి ఆవాస యోజన ఎందుకు విధాలకు రావట్లేదు ఒకటి రెండోది మీరు ఆయుష్మాన్ భారత్ మీరు ఏమన్నా ఆయుష్మాన్ భారత్ మీరు వైద్యాన్ని మీరు చేశారు కదా కరోనాలో మీ ఆరోగ్య శ్రీకి నాట్ కవర్డ్ ఆరోగ్య ఆయుష్మాన్ భారత్ కవర్డ్ కానీ ఆయుష్మాన్ భారత్ కానీ ఇంప్లిమెంట్ కావట్లేదు కాబట్టి మన రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది వేలాది మందికి ఆ కవరేజ్ పోయింది ఆయుష్మాన్ భారత్ కవరేజ్ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు ఈ విధంగా చాలా రకాలుగా తెలంగాణలో తెలంగాణలో అంటే మీడియాకి సంబంధించి కానివ్వండి ఇతరత్ర కానివ్వండి మీరు యూఆర్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ అనుకుంటా డెఫినెట్గా నేను మేము ఏమంటున్నాం అంటే మేము మా వాయిస్ కానీ మా నాయకులు చెప్పే వాయిస్ కానీ లేకుంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన కౌంటర్ కానీ నేను అందుకే ఫస్ట్ చెప్పాను కేసీఆర్ గారి కుటుంబంలో మంచి స్పీకర్స్ అందరు మంచి మంచి మాటకారులు వాళ్ళ అమ్మని బొమ్మ దిమ్మని అంటారు కానీ మన ఏదో దే కెన్ డూ వండర్స్ అనేది విత్ లాంగ్వేజ్ మన మన వీ అప్రిషియేట్ వారు మంచి మాటకారులు కానీ యూ కెన్ ఫూల్ సమ్ పీపుల్ సమ్ టైమ్స్ బట్ యూ కాన్ ఫూల్ ఆల్ ది పీపుల్ ఆల్ ది టైమ్ అనేది ఇంగ్లీష్ సామెత ఉంది ఇంకా నెంబర్ ప్రజెంట్ మిమ్మల్ని మీకన్నా మంచి మాట్లాడాలి వచ్చిన మా పాటలో మంచి మాట్లాడిన సంజయ్ గారు బ్రహ్మానటువంటి యొక్క కౌంటర్ ఇస్తుంది కేసీఆర్ గారికి ఒకటి అంటే బీజేపీ బీజేపీకి గతంలో కంటే ఇప్పుడు కొంత బీసీలు దగ్గర అయినట్టుగా అనిపిస్తున్నారు కరెక్టేనా కొంత ఏం కాదు చాలా వరకు అంటే బీసీ పార్టీ అనే ముద్ర ఒకటి వచ్చిందా బీజేపీ బీసీ పార్టీ ముద్ర నేను అనేది నేను ఒప్పుకోను కానీ బట్ మొత్తం కంట్రీ దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మా పార్టీ అనే బీసీలు మాత్రం ఈరోజు భావిస్తున్నారు దేర్ తెలంగాణలో అది వచ్చిందా తెలంగాణ ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు చాలా వరకు అన్ని వరగాలు చాలా కులాల నాయకులు మా పార్టీ ఆఫీస్ మెట్ల దగ్గరకు వచ్చి మా నాయకులు కలవడానికి గంటల కొద్దిగా ఎదురు చూసి సార్ మా కులం ఇది మేము వస్తాం ఎస్పెషలీ ఎంబీసీలు ఎంబీసీలు ఎవరు ముఖ్యంగా అంటే చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నట్టు సంచార జాతులు నొమాడిక్ సంచార జాతులు అంటే చాలా ఆశ్చర్యం ఏమని చూసింది అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది వన్ వెయ్యి వెయ్యి కోట్లకు బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేసింది ఏది ఎంబీసీలకు ఒక ఎంబీసీ కమిషన్ పెట్టింది మా అడ్వకేట్ మా ఫ్రెండ్నే చైర్మన్ చేసింది అంటే మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో బడ్జెట్లో ఓన్లీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంబీసీ కమిషన్ పెట్టింది ఆ కమిషన్ చైర్మన్ మా ఫ్రెండ్ అడ్వకేట్ని పెట్టింది ఆ అడ్వకేట్ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఫండ్స్ అలాట్ చేసింది బడ్జెట్లో ఎంబీసీ కమిషన్లో బట్ దే హర్ నాట్ ఐడెంటిఫై హూ ఆర్ దిస్ ఎంబీసీస్ అదేంటి అదే కదా మేము అడిగేది ఎంబీసీ కేటగరైజేషన్ లో ఏలో బిలో ఉంటారు కదా అసలు ఎంబీసీలు ఎవరు వస్తారో అని చెప్పి చేయలేదు వాళ్ళు ప్రభు రజకులు వస్తారా లేకుంటే వాళ్ళు వస్తారా గౌడ్స్ వస్తారా యాస్ వస్తారా ఇంకే చాలా కులాలు ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర అంటే మీకు తమిళనాడు మోడల్ ఉంది కదా తమిళనాడు మోడల్లో ఏ బీసీ కమిషన్ ఏ స్టేట్ కా స్టేట్ బికాస్ ఆ బీసీ ఇక్కడ ఉన్న బీసీ మీకు ఓసీలు అవుతారు కొన్ని కొన్ని చోట అక్కడ బీసీలో అక్కడ ఎస్సీలో సో ఆ వర్గీకరణ కూడా ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్ చేయాలి సో బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్ మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కూడా చేయాలి ఇంకా వర్గీకరణ చేయాలి అది జరగలే రాహుల్ గారిని ఒకసారి అడిగాను వారు ఇక్కడ సార్ ఎంబీసీ ఏం సార్ అంటే ఆయన నడుస్తుంది రామచంద్ర అని అడిగా కానీ కాలే కానీ యూ యూ గేవ్ వన్ వన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వీళ్ళు ఆహా మాకు వంత కానీ ఎక్కడ దీని వరకు పాలాభిషేకాలు కూడా చేస్తున్నారు పాలాభిషేకాలు చేస్తారని చేశారు కానీ దేర్ ఇస్ నో ఎంబీసీ ఇప్పుడు కమిషన్ చైర్మన్ లేడు ఇప్పుడు ఆ కమిషన్ ఉందా అని చెప్పండి చెప్పండి లేదు అంటే ఇప్పుడు ఎంబీసీస్కి టు దట్ ఎక్స్టెండ్ వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవ్వలేదా సార్ ఒక్క ఎంబీసీ కూడా మాకు వచ్చి బెనిఫిట్ చెప్పండి చెప్పండి సంచా జాతులు నేను ఫస్ట్ ఏ కోట్లు ఏం చేశారు అది
మీరు అగ్రకులాలను బ్రాహ్మణ్ అని చెప్పి చెప్తానండి బ్రాహ్మణ్లకు వంద కోట్లు నమ్మేసాను నేను ఒకసారి అడిగాను కౌన్సిల్లో సార్ మీరు ఎలక్షన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనౌన్స్ చేశారు వారు ఒక కా పెట్టి అవియర్ కిషన్ అని పెట్టారు అప్పటికే ఇక్కడ ఫామ్ కాలే నేను కౌన్సిల్ అడిగాను కేసీఆర్ గారు ఏమన్నా అంటే లే 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 డెఫినెట్గా నేను స్టార్ట్ చేస్తా అని చెప్పి హరీష్ రావు గారికి చెప్పి చూడవా అని చెప్పి అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర చెప్పేశారు రా ఈటల రాజన్న గారు ఉండే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సరే ఏదో మొత్తానికి వంద కోట్లు ఏదో అట్లా అనౌన్స్ చేశారు గోపన్పల్లిలో ల్యాండ్ ఇచ్చారు ఆ బిల్డింగ్ ఏమైంది ఎవరు తెలియదు ఇప్పుడు అయితే వంద కోట్లు ఇచ్చారు అన్నారు దేనికి ఇచ్చారు పిల్లలకు ఫారెన్ అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషను వాళ్ళకు ఏమైనా ఎంటర్ప్రైజింగ్ దీనికి లేడీస్కు అవన్నీ షాపింగ్ ఒక్కరకు పైసా కొంతమంది బెనిఫిట్ అయింది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ లార్జర్ బెనిఫిట్ లేదు దాంట్లో పైసలు లేవు ఈరోజు దేర్ ఇస్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ల్యాక్స్ టు ఈచ్ ఫారెన్ గోయింగ్ స్టూడెంట్ గ్రాంట్ ఎంతోమంది వాళ్ళ మంగళసూత్రాలు గిరివి పెట్టి ఇల్లు గిరివిలు పెట్టుకొని వాళ్ళు పిల్లల్ని అబ్రాడ్ పంపిస్తే ఇంతవరకు ప్రభుత్వం నుంచి ఆ కార్పొరేషన్ నుంచి వాళ్ళకి పైసలు రాలేదు నా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు కొంతమంది సార్ చెప్పండి సార్ వారికి చెప్పండి సార్ పేర్లు ఎందుకు అండి వారు ఫలా చైర్మన్ ఉన్నారు మీరు చెప్పండి సార్ అని చెప్పేసి ఎక్కడ ఇవన్నీ మీరు ఇస్తున్నారు యూఆర్ అనౌన్సింగ్ ఒక మంచి అందమైనటువంటి ఒక నేను అందుకని చెప్పాను లాస్ట్ టైం నా మీరు నా స్పీచ్ మీరు చదువు చూశారు ఏమని చెప్పాను మీరు ఒక బహుబలి ఇలా డైరెక్టర్ అనే ఓ అందమైనటువంటి చిత్రాలు చూపెడుతున్నారు కానీ సార్ రాజమౌళి గారు కూడా బాధపడతారు వామ్మ వీళ్ళు నాకన్నా పెద్ద డైరెక్టర్ అని చెప్పేసి అంత పెద్ద గ్రాఫిక్లు చూపెడుతున్నారు దేశానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తర్వాత సార్ ఇప్పుడు బీజేపీలో సరే చాలా పార్టీల నుంచి పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ వచ్చారు దీనివల్ల బహునాయకత్వం తయారవుతున్నట్టు ఉంది ఉంటే సార్ బట్ దే వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ ట్రాన్స్లేషన్ పీరియడ్ బీజేపీ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్ పొలిటికల్ పార్టీలో ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్గా ఉండే పార్టీ వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఎ పార్టీ టు కమ్ ఇన్ టు పవర్ ఈ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్లో చాలామంది వస్తారు చాలామంది ఇంకా ఇంకా వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి మా దగ్గర అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మేము ఎంతో లిబరల్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ ఒక సింగిల్ లీడర్షిప్ లేకుంటే గ్రూప్ లీడర్షిప్ నుంచి మల్టీ లీడర్షిప్గా పెరుగుతుంది ఇది ఒక విధంగా మంచిదే మాకు ఎందుకంటే డెమోక్రసీలో వీ వెల్కమ్ ఆల్ మాకు సంతోషం ఏంటంటే బీజేపీ నో మోర్ సీనియర్స్ అన్టచబుల్ ఒకటి రెండోది పీపుల్ హ్యాన్ హ్యావింగ్ ఫేత్ అరే ఈ పార్టీ మనం కాపాడుతుందిరా అనేది ఒకటి ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు నేను యువ మోర్చా తిరుగుతున్నప్పుడు మా ఊరికి పోతే ఇదేం పార్టీ బాబు అడిగింది నన్ను ఊళ్ళో గ్రామస్తులు సాయంకాలం పూట ఆ అరుగు మీద కూర్చొని మా ఇంటి దగ్గర మా తాత ఇంట్లో ముందు కూర్చొని అరే బీజేపీ మన వాజ్పేయి గారి వాజ్పేయి గారి వాజ్పేయి గారికి తెలిసి కానీ వాజ్పేయి గారి పార్టీ బీజేపీని తెలియదు జనసంఘం జనసంఘ పువ్వు గుర్తు తర్వాత వచ్చింది కదా అప్పుడు జనసంఘ కొంత తెలుసు పువ్వు ఇది ఎక్కడ గుర్తు సార్ అని నన్ను మా ఊళ్ళో అడిగేది నేను మొన్న పోయినప్పుడు మా దగ్గర మా మాజీ ఎమ్మెల్యే అక్కడ నాతో చెప్తున్నాను బాబు ఈ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఇక మంచి లీడర్ ఉంటే మాత్రం ఊరూరంతా బీజేపీకి ఓటు వేసేటట్టు ఉన్నారు బాబు అని చెప్పాడు ఆయన నాకు సంతోషం అనిపించింది మా అమ్మగారు ఊళ్ళో ఆ రోజులో ఒక బీజేపీ అంటే తెలియదు కమ్మన పువ్వు అంటే తెలియదు అంటే మన టూ థౌజండ్ ఎలక్షన్స్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఓట్లు వచ్చినాయి ఆ ఊళ్ళో ఒక లీడర్ కూడా లీడర్ ఫెయిలేడు అప్పుడు అక్కడ లోకల్ లీడర్షిప్ వేరే పార్టీ వాళ్ళు పరిశాన్ అయిపోయినా అంటే మాకు మా ఊళ్ళో డెబ్బై ఐదు ఓట్లు బీజేపీకి ఏంది అనేది మా సొంత ఊళ్ళో కూడా వంద ఓట్లు వచ్చింది అంటే ఎక్కడ లీడర్షిప్ లేని ఊళ్ళో కూడా ఓట్లు పడుతున్నాయి అంటే బీజేపీకి ఆదరణ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు బీజేపీ పెరుగుదలని అడ్డుకోవడం కోసమేనా ఇటీవల ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు అంశాలు కొన్ని తెర మీదకి వచ్చినాయి అఫ్కోర్స్ అవి కోర్టులో నడుస్తున్నాయి అనుకోండి అది ఏమైనా సెట్ బ్యాక్ అయిందా పార్టీకి కొంత వరకు మునుగోడ ఎలక్షన్స్ సెట్ బ్యాక్ అయింది వచ్చు నేను విశ్లేషణ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే అవి ఎంబడే బెట్టి ఇచ్చిన చేస్తుంది కానీ రాను రాను ప్రజలకు తెలిసిపోయింది ఒక్క దాంట్లో రెండు విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒక ఎమ్మెల్యే వంద కోట్లు అన్నారండి ఇంకో ఎమ్మెల్యేకి ఇరవై ఐదు కోట్లు యాభై కోట్లు ఏమని చెప్పారు ఇప్పుడు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను మీకు తీసుకొని గవర్నమెంట్ పడగొడతామండి వారు నిజంగా సరే పడగొడతాం అనుకోండి ఎట్లా పడగొడతాం మేము వాళ్ళకు ఉన్నదే నూట ఇరవై నో డిఫరెన్స్ అంటారు ఐదు పది ఐదు పది ఏముంటే మీ వస్తే రాండే ఇప్పుడు మేము చేరికల కమిటీ పెట్టాము మా దగ్గరికి చాలామంది ఈరోజు కూడా టీఆర్ఎస్ నుంచి మా దగ్గరికి టెస్ట్లో ఉన్నారని అది కూడా చెప్తున్నాను నేను ఈరోజు కూడా అన్న మ
ఆయన బీజేపీలో వస్తే ఆయనకు వంద కోట్లు ఎందుకు ఇస్తారండి పైసలు ఎందుకు ఇస్తాం మేము మేము పైసలు మాకు డొనేషన్ ఇవ్వండి మేము ఇస్తాం ఈరోజు కూడా మా పార్టీలో చాలామంది చేరారు వేరే పార్టీ వి రెస్పెక్ట్ దెమ్ అరుణ గారు వచ్చారు గరికపాడు గారు వచ్చారు వైటర్ గారు వచ్చారు మా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు వచ్చారు నేను చెప్తున్నా కదా వీళ్ళందరిని అడగండి ఎవరైనా సరే మాకు ఏదైనా ఇచ్చి వచ్చారా మీ వాళ్ళకి ఏదైనా ఇచ్చామా ఏది లేదు ఈరోజు నుంచి ప్రచారం మాత్రమే ఫామ్ హౌస్ ఎవరిదండి వాళ్ళది అక్కడ ఉన్నట్టు పోలీస్ ఎవరిదండి వాళ్ళది ఫస్ట్ ఏ జర్నలిస్ట్లకు తెలిసిందండి అక్కడ అయితే వాళ్ళ ఒక ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ప్రెస్ ముఖం పెట్టిందంటే వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రిని ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్న తర్వాత ఇప్పుడు అంటే కొంత ఇనీషియల్గా కొంత షేక్ అయినట్టు ఉంది బీజేపీ షేక్ ఏం కాలేదు కానీ ఇది మా మీద ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే బీజేపీ ఇదో ఇది చేసిందని చెప్పేసి కానీ ఎప్పుడైతే సంజయ్ గారు యాదగిరిగుట్ట పోవటం రావడం చేసి చేసిందో తర్వాత రాను రాను ప్రజలకు కొన్ని విషయాలు తెలవడము ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇవన్నీ చేయడము దీంతో చిన్నగా వాళ్ళలో ఈ అనుమానాలు తొలగిపోయినాయి ఇప్పుడు ఉన్నట్టు పరిస్థితిలో ఎవ్వరు కూడా దాన్ని నమ్మట్లేదు ఇప్పుడే ఒక పెద్ద మనిషి దగ్గర పోయిస్తుంది వారు చెప్తా ఉన్నారు ఏ ఇదంతా డ్రామా అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ప్రజలకు ఏం డ్రామా నిజంగా ఒక మాట చెప్తాను ఆ ముగ్గురులో ఎవరైతే స్వాములు ఇంకెవరు ఉన్నారో ఎవ్వరు బీజేపీ నాయకులతో ఫోటోలు ఉన్నాయని చెప్పారు మనతో ఎంతమంది ఫోటోలు దిగారు సార్ నా ఇప్పుడు నా స్థాయి వాళ్ళకి ప్రతిరోజు రెండు వందల నుంచి మూడు వందల మంది అసలు సెల్ఫీలు దిగుతారు దానికి ఇప్పుడు దానికి అంత లేదు లేండి ఫొటోస్ తర్వాత ఎవిడెన్స్ కాదు సార్ ఫోన్ ఇది అవసరం నాట్ ఎవిడెన్స్ ఫోన్ ఎట్లా ఎవిడెన్స్ అయితే సార్ ఫోన్లో వీళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేదు కూడా ఎస్ఎంఎస్ పంపించారు టెక్ దానికి రిప్లై లేదు ఇప్పుడు ఒకరు ఎవరో ముగ్గురు స్వతహాగా ఏదో ఉద్దేశంతో పోయిన చేసిండ్రు అది ఉందా లేదా అని తెలియదు ఎవరికి తర్వాత అంటే అంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు మారుతున్నాయి ముఖ్యంగా వైఎస్ షర్ములు గారు ఆమె కూడా పార్టీ పెట్టారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డగా ఆమె ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళారు జనం కూడా చాలా అంటే ఇంప్రెసివ్ క్రౌడ్స్ వచ్చినాయి ఆశ్చర్యంగా అంటే ఆమె మొదట్లో అసలు తెలంగాణ బిడ్డ కాదు ఆమెకి ఇక్కడేం పని అని అని అన్నారు అయినప్పటికీ కూడా వచ్చినటువంటి జనాలని వాళ్ళని చూసినట్లయితే కొంత ఆమెకి ప్రజల పాలనలో అభిమానం పెరుగుతున్నట్టుగా అనిపించింది బీజేపీ పెట్టించింది ఆమెతో పార్టీ అనేటువంటి ఒక వాదన కూడా ఉంది సరే బీజేపీ పెట్టించింది మాకు అడ్వాంటేజ్ ఏమి వస్తుంది దాంతో అంటే ఓట్లు చీరటానికి ఎట్లాగా ఓట్లు చీ మా ఓట్లే కావచ్చు కదా చీలితే మాకు ఇప్పుడు ఆమెకు వచ్చేది ఎవరు ఓట్లు వస్తాయి బీజేపీ ఓట్లు అయితే పోవు టీఆర్ఎస్ ఓట్లు ఆమెకైతే పోవు ఆమెకు ఒకవేళ పోయే ఓట్లు ఏమైనా ఉంటే అవి మాకు రావు రాని ఓట్లే అనుకోవాలి మేము కాబట్టి మాకు వచ్చే ఓట్లు కొన్ని ఉండొచ్చు దాంట్లో మాకు రాని ఓట్లే పోతాయి అంటే మీకు లాభం కంటే లాభం పెద్దగా ఉండదు అంటారు ఇప్పుడు ఏ పార్టీ వచ్చింది ఒకటి విక్రమ్ గారు మన దేశంలో పాలిటిక్స్ అనేది బైపోలరైజ్డ్ రెండు ప్రధానమైనటువంటి పార్టీ శక్తుల మధ్యనే ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడెక్కడైతే రెండు ప్రధాన ప్రధాన పోటీలు ఉంటాయో ప్రజలందరూ కూడా ఆ రెండింటినే చూస్తారు భారతీయ జనతా పార్టీ మీరు పెరుగుతున్నా మా నాయకత్వం పెరిగినా మా క్యాడర్ పెరిగినా గతంలో మాకు సీట్లు ఎందుకు రాకపోయేది అంటే ప్రజలు కాంగ్రెస్కు టీడీపీ మధ్యన చూసేది అంటే ఉమ్మడి ఏపీలో ఉమ్మడి ఏపీలో మేము టీడీపీతో కలిసినప్పుడు మాకు అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకు కూడా అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసింది టీఆర్ఎస్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్కు టీఆర్ఎస్ మధ్యనే చూసింది మమ్మల్ని చూడలే వాళ్ళ రెండు మధ్యనే వచ్చింది అప్పుడే కాంగ్రెస్ పోయి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ బలహీన పడ్డది ఇప్పుడు మళ్ళీ బై పోలరేషన్లో బీజేపీ అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది రేపు ప్రజలు ఓటు వేసేటప్పుడు బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ వేస్తారు కానీ కాంగ్రెస్ కానీ షర్మిల గారు కానీ ఈ చిట్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కానీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు టీడీపీ కూడా మళ్ళీ రివైవ్ చేస్తున్నారు మొన్న ఖమ్మంలో ఒక సభ పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్ళారు చాలా క్రౌడ్స్ బాగా వచ్చినాయి అంటే బీజేపీతో తెలుగుదేశం పొత్తు పెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన చాలా మందిలో ఉంది దాని మీద ఏమన్నా పార్టీ ఆలోచిస్తున్నారా పార్టీ అయితే మొన్న క్లియర్ కట్గా డైరెక్షన్ ఇచ్చేసింది మనం ఒంటరిగా పోరాటం చేస్తాము ఒంటరిగా టీడీపీతో ఉండదా టీడీపీ వద్దు తెలంగాణ మా సంజీవ్ టీడీపీకి ఒకటి ఉందండి అంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే తెలంగాణలో బీసీ ఓటర్ని చాలామంది ఇప్పటికీ కూడా టీడీపీతో ఉన్నారు అనేటువంటిది అదేవిధంగా ఒక సామాజిక వర్గం ఒక ప్రధాన సామాజిక వర్గం కమ్మ సామాజిక వర్గం తెలంగాణలో ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు సీట్లలో వాళ్ళ ఓటింగ్ బాగా ఉన్నది అది కనుక బీజేపీకి కలిస్తే అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అనేది కొన్ని లెక్కలు వేస్తున్నారు అటువంటిప్పుడు అటువంటి అడ్వాంటేజ్ని ఎందుకు పోగొట్టుకుంటున్నారు మీరు అంటే
అంటే పార్టీ జరగలేదు కానీ మనకి బెనిఫిట్ రాదా అనేటువంటి చర్చ అసలు లేదా బెనిఫిట్ రాదా అని జరగదు మొన్న మాత్రం మా మా ఇంటర్నల్ మీటింగ్లో మాత్రం బండి సంజయ్ గారు చాలా స్పష్టంగా క్లారిటీగా చెప్పారు ఎవ్వరు కూడా పొత్తుల గురించి మాట్లాడదు మన పొత్తులతో పోయే సమస్య లేదు ఒంటరి పోరాటం ఉంటుంది ఏ పార్టీతో మన పొత్తు ఉండదు అంటే ఆయన స్థాయిలోనే నిర్ణయాలు అవుతాయండి ఇది మా అందరూ ఉండగా మాట్లాడడం జరిగింది అంటే మేజర్ చాలా సీనియర్ నాయకులు మా ఇన్ఛార్జెస్ అందరూ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడడం జరిగింది దానికి ఎవరు కూడా మళ్ళీ దానికి రిప్లై కూడా ఇవ్వలేదు కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు లక్ష్మణ్ గారు ఉన్నారు తరుణ్ చూ గారు ఉన్నారు సునీల్ బన్సాల్ గారు ఉన్నారు శివప్రసాద్ ఉన్నారు మేమంతా ఉన్నారు ఆల్ క్యా ఉన్నారు దాంట్లో స్టేజ్ మీద అందరూ ఉన్నారు ఈ స్పష్టంగా ఒక లీడరు దీని విషయంలో క్లారిటీ అడిగితే దేనికి అంత ఇది ఎందుకు అంటే మేము సొంతగా ఎదిగినప్పుడు మా స్వతగా మేము బలాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలి కదా ప్రజలకు మా మీద నమ్మకం కుదురుతుంది మేము పొత్తులతో నమ్మకాన్ని కుదరడం మా మా ఇప్పుడున్న పరిస్థితి చేయట్లేదు మా పాలసీస్ మీద మా నాయకత్వం మీద మేమే మా బలాన్ని పెంచుకుంటాం అనే దిష్టి మేము పోతున్నాం కాబట్టే డెఫినెట్గా తెలంగాణలో మాత్రం మేము ఒంటరి పోరాటం చేస్తాము ఒంటరిగానే ముందుకు పోతాం కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు సార్ కాంగ్రెస్ పరిస్థితి మా ఫాదర్ ఎప్పుడు అనేవారు ఇట్ వాజ్ ఫామ్ బై ఏ ఫారినర్ అని ఇట్ డిజాల్వ్ బై ఫారినర్ అని చెప్పి ఏయో హ్యూమ్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి కాంగ్రెస్ పార్టీని చేశారు సో ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాతీయ రాజధాని అంటే విత్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ది లీడర్ యూ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ది బికాస్ వాళ్ళలో కూడా సాక్రిఫైస్ చేసిన లీడర్స్ ఉన్నారు లేదని కాదు ఖర్గే గారు కానీ పెద్ద పెద్ద కానీ వాళ్ళ పార్టీ చూడండి సార్ గ్రూప్ ట్వంటీ త్రీ ఆనంద్ శర్మ లాంటి వాడు మనీష్ తివారీ లాంటి వాడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు జ్యోతి రాజేష్ సింధ్యా కూడా బయటికి వెళ్ళి క్లోజ్ టు రాహుల్ గాంధీ ఫ్యామిలీ అటువంటి వాళ్ళు మనీష్ తివారీ ఉన్నట్టున్నాడు ఇంకా ఉన్నాడు కానీ హ్యాపీ లేదు ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కదా ఆనంద్ శర్మ కూడా ఉన్నాడు కానీ ఇది ఇచ్చాడు జీ ట్వంటీ త్రీ పెట్టారు గులాబ్ నబీ ఆజాద్ సీనియర్ మోస్ట్ పార్టీ లీడర్ ఆయన ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అంటే అది చెప్తారండి దాని ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు ఎట్లా కపిల్ సిబల్ వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు సెంట్రల్లోనే పార్టీ వీక్ అయినప్పుడు దాని కింద ఇప్పుడు మీకు ఈ పార్టీ అన్నీ కూడా ఒక రూట్స్ అన్నీ కూడా పైన నుంచి ఉండేవి అదే వీక్ అయినప్పుడు కింద ఏముంటుందండి మీరు ఈరోజు కూడా ఏదైనా పార్టీ ఎక్కడైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందంటే బై ఫ్లూక్ అండి అది ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్నాస్ ఇన్ ది అదర్ సైడ్ పార్టీ మా పార్టీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ మీ ఓడిపోవడం కారణం అందరు స్పష్టంగా తెలుసు మాకు ముప్పై ఎనిమిది మంది రిబెల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అంటే విచిత్రమేనంటే ఒక సీట్ ప్రతి సీటు కూడా ఓడిపోయిన సీట్లు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు ఓట్లే అది మొత్తం అంటే ఇంత నేరో ఫైట్ బికాస్ అవర్ ఇంటర్నల్ ఫైట్స్ మాకు ఉన్నటువంటి అక్కడ అంతర్గత సార్ అంటే పార్టీ విత్ డిఫరెన్స్ అనేవాళ్ళు ఇంతకు ముందు బట్ బీజేపీ పార్టీ విత్ ఎక్స్పాన్షన్ పార్టీ విత్ నో డిఫరెన్స్ నో డిఫరెన్స్ కాదు వీల్ హ్యావ్ నో ఎక్స్పాన్షన్ అయితే మళ్ళీ వీల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ పార్టీ విత్ డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకు మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం మా దాంట్లో వచ్చినట్టు అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి లీడర్ లేదు ఏం లేదు కానీ చిన్న ఇక్కడ కిందికి వచ్చేవారు కూడా ఇక్కడ ఎవరు లీడర్ అండి రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు కదా వాళ్ళ సీనియర్లు వాళ్ళు మన మన మణికాంత్ ఖర్జే గారు పిలిచారు మనం ముందు కూర్చుని మాట్లాడదాం పోలే సగం కానీ ఎక్కువ మంది పోలే సో కాబట్టి ఇక్కడ అంతర్గత కుమ్మలాట్లు ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు ఇంతకుముందు దాన్ని ప్రజలకు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఉంది టీవీలు ఉన్నాయి పేపర్లు ఉన్నాయి ప్రతిరోజు యూట్యూబ్ చూస్తుంటారు వాళ్ళ ఏం జరుగుతుందో చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు మేము సంస్థాగతంగా ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఢీ కొట్టేటటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏది ఉంది అంటే అది బీజేపీ ప్రజలు కూడా అదే నమ్ముతున్నారు సో ఇంకోటి అండి తెలంగాణలో ఒకరిద్దరికి ఇంకా కేంద్ర మంత్రి పదవులు ఇస్తారని ఒక టాక్ నడుస్తుంది టాక్ అనే టాక్ నడుస్తుంది ఇస్తే మంచిదే ఎందుకంటే తెలంగాణకు అంత రికగ్నిషన్ ఉంది మన కేంద్ర పార్టీ అది ఎవరికి ఇస్తారు ఏంది మనం చెప్పలేము బట్ డెఫినెట్గా ఇస్తే మాత్రం మంచిది మేము కూడా భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే తెలంగాణకు ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది అంటే కేంద్ర మంత్రి పదవులు ఇచ్చే బదులు రాష్ట్రానికి ఏదైనా చేస్తే మేలు కదా మీరు చేస్తున్నామండి నేను అదే చెప్తాను మీకు రాష్ట్రానికి చేస్తున్నాం కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ దాన్ని అడ్డుకుంటుంది ప్రజల దాకా పోనీయకుండా చూస్తుంది నేను రెండే రెండే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చేస్తా ఆయుష్మాన్ భారత్ ఒకటి టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ ఒకటి అగ్రకులాల వరకు టెన్ టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ ఇంతవరకు అమలు పరచట్లేదు మొన్న జియో తీసుకొచ్చాను మొన్న మొన్న ఇంతవరకు దాన్ని అమలు
కూడా మాకు అనేది లేదు ఇక్కడ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కాబట్టి మా కార్యకర్తలే మాకు మీడియా మా కార్యకర్తల ద్వారా మేము ప్రజలకు చేరుకుంటాం ఫైనల్గా అండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా బీజేపీ ఉన్నది అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి పోటీ చేస్తూ ఉంటున్నారు మరి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సేవలు ఎందుకు ఉపయోగించుకోవట్లేదు మీరు ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మేము మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో వారి సేవలు తీసుకున్నాం కానీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత నా ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏమైందో ఏదో సడన్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు వారి టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేయమని చెప్పేసి వారే ఇచ్చారు స్టేట్మెంట్ పోలింగ్ నడుస్తుంది ఇచ్చారు మళ్ళీ ఎందుకు ఇచ్చారో తెలియదు మనకు ఏమి అంటే ఆయన్ని కలుపుకొని వెళ్ళే దిశగా ఎవరు ప్రయత్నాలు చేయట్లేదా రాష్ట్ర ఇప్పుడు నేనే రెండు సార్లు నాదన్న భాస్కర్ మనోహర్తో మాట్లాడాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిఏ దగ్గర ఉన్న నిన్న ఎమ్మెల్యే సెలక్షినప్పుడు మాట్లాడాను అంటే ఆయన ఇల్లు రాలేదు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే రాజకీయాలు అనేది చాలా బ్రాడ్గా ఆలోచించారండి ఒక మెచ్యూరిటీతో ఆలోచించారు ఎందుకంటే రాజకీయాలు మనం సొంత కోసం చేసుకోవట్లేదు మనం ప్రజల కోసం చేస్తున్నాం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా రేపు రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలు దాన్ని ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇది చరిత్రలో మిగిలిపోయేటటువంటి విషయము మనం ఏదో అల్లాటప్పగా ఏదో ఏదో డిసిషన్ తీసుకోవడం కాదు ప్రజల్లో రాజకీయ చైతన్యం పెరిగింది ప్రజలకు ఈరోజు అనేక ప్రచార ప్రసార సాధనాల ద్వారా సాంకేతికమైనటువంటి యొక్క పరిజ్ఞానం పెరుగుతూ ఉంది వాళ్ళకు వాట్సాప్లు ఫేస్బుక్ ద్వారా వాళ్ళకు వాళ్ళ మైండ్ అంతా కూడా మెచ్యూర్డ్ అయిపోయింది మన చిన్న తప్పు చేస్తే వాళ్ళని గమనిస్తారు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వాళ్ళు వారు మాతోనే ఉన్నారు కాబట్టి మేము మేము వారి మీద కామెంట్ చేయము కానీ వారు డెఫినెట్గా మెచ్యూర్గా ఇక్కడ కూడా ప్రవ ప్రవహిస్తే బాగుంటుండే వారికి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాతో నుంచి మాట్లాడవచ్చు డెఫినెట్గా వీఆర్ రెడీ అవర్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్ సంజయ్ గారు కలిశారు దత్తాత్రేయ గారు గతంలో కలిసి ఉండే లక్ష్మణ్ గారు కలిసి ఉన్నారు కిషన్ రెడ్డి గారు కలిసి ఉన్నారు అటువంటి ఏం ప్రాబ్లం లేదని నేను అనుకుంటున్నా ఫైనల్గా అంటే రేపు వచ్చే ఎలక్షన్స్లో మీరు కూడా ఏమన్నా ఇక్కడ నుంచి అయినా పోటీ చేసి డెఫినెట్గా మల్కాజిరి అసెంబ్లీ నేను పోటీ చేయాలనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ ఉన్నా మన పోటీ చేశాను కదా కానీ ఎంపీ చాలా పెద్ద కాన్ఫిడెన్స్ అది ముప్పై నాలుగు లక్షల ఓటర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అది ఎంపీ చాలా మంది పార్టీలో ఆసక్తులు వాళ్ళు చాలా సార్లు చాలా మంది ఉన్నారు సరే వాళ్ళకి సరే లాస్ట్ నేను ఛాన్స్ తీసుకున్నాను వాళ్ళకి ఏంటి కాబట్టి నేను మల్కాజిరి ఎందుకంటే ప్రజలకు సేవ చేయాలంటే ప్రజాప్రతినిధిగా ఏదైనా ఉంటే మనం ఎక్కువ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా నేను స్వతహాగా నేను అనుభవించాను స్వతహాగా నేను చూశాను కాబట్టి ఎమ్మెల్యేగా మల్కాజిరి సో పార్టీకి మీరు చాలా సుదీర్ఘకాలంగా సేవలు చేస్తున్నారు పార్టీ మిమ్మల్ని కూడా అంతే దీంట్లో మీకు అవకాశాలు కల్పించిందని మీరు భావిస్తున్నారు డెఫినెట్గా అప్పుడు ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా అంటే పార్టీ ఒక అనుగ్రహంతోనే మాట్లాడుతున్నా నేను రోజు టీవీలో కనబడుతున్నా పార్టీ యొక్క అనుమతితోనే వస్తుంది కదా తర్వాత పార్టీ నాకు ఎప్పుడు తక్కువ చేయలేదు నాకు అన్ని రకాలుగా నా అంటే నా కెపాసిటీస్గా నాకు ఎక్కువ ఇచ్చింది నేను భావిస్తాను అన్న ఓకే అండి నమస్కారం ఇది రామచంద్రరావు గారు చెప్తున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో మల్కాజ్గిరి నుంచి పోటీ చేయాలనేటువంటిది ఆయన ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొస్తున్నారు చూద్దాం మరి రానున్న రోజుల్లో ఎలక్షన్స్ హోరాహోరీగా జరిగేటట్టు ఉంది ఆ రెండు పార్టీల మధ్య జరిగేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు ఈసారి బీజేపీకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇది ఇంటర్వ్యూ నమస్కారం